హాయ్ దిస్ ఇస్ నాగశ్రీ ఫ్రమ్ గుంటూర్ మన దివ్యాంగుల వివాహ ఇన్ఫో సొసైటీ ప్రెసిడెంట్ నండి నా మొదటి వీడియోని చాలా చక్కగా ఆదరించారు అందరూ కూడా అందరికీ ప్రత్యేకంగా మనస్ఫూర్తిగా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ గురించి మాట్లాడుకుందామని ఆలోచిస్తున్నాను చాలామంది బెటర్ వన్ అని కావాలని కోరుతున్నారు అసలు ఆ బెటర్ వన్ అంటే ఏంటి ఒకసారి తెలుసుకుందాం మన మాటల్లో మనం మేము మా కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా డిజేబుల్స్ని బేస్ చేసుకునే ఉంటుందండి ఇది ఒకవేళ నార్మల్ పర్సన్స్ కానీ ఎవరైనా విన్నా కూడా ప్లీజ్ మీరు దయచేసి బాధపడద్దు ఇది ఎవరిని కించపరచడానికో బాధ పెట్టడాని కోసం కాదండి మా దివ్యాంగుల పిల్లలందరూ కూడా ఆత్మన్యూనతతో ఉంటారు బాధపడుతూ వాళ్ళకంటూ ఒక మనిషి కావాలని వాళ్ళ ఆవేదనని అర్థం చేసుకోవాలని వాళ్ళకి కొన్ని ఆశలు ఉంటాయి సో దాన్ని బేస్ చేసుకునే మేము వీళ్ళని కొంత మోటివేట్ చేయడంలో భాగంగా అనుకోండి వాళ్ళని వాళ్ళకి గుర్తు చేయడానికి అనిగా మాత్రమే భావించండి దీనివల్ల నేను మాట్లాడిన మాటకి ఎవరైనా హట్ అయి ఉంటే దయచేసి నన్ను క్షమించగలరు బెటర్ వన్ అనేది అడుగుతున్నారు అసలు వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బెటర్ వన్ అసలు బెటర్ వన్ అంటే ఏంటి బెటర్ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ ఒకటి ఉన్న వస్తువు కన్నా ఇంకా ఏదన్నా బాగున్నది అంతకు మించి అంతకన్నా ఎక్కువ అంతేనా సో అయితే ఉన్నది బాగలేదని అర్థం అలా అనుకో అలాంటారా ఒకసారి ఆలోచించండి బెటర్ 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 మేము చాలాసార్లు చాలామందితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మేము కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చే ప్రక్రియ చేస్తూ ఉంటాము జనరల్గా డిజబుల్ పర్సన్స్కి వాళ్ళు ఉన్న మానసిక పరిస్థితికి సో అటువంటప్పుడు వాళ్ళు చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు నేను ఇలా ఉన్నాను కాబట్టి నాకు బెటర్ వన్ కావాలి సో అంటే మీరు మీ పనులు మీరు చేసుకోలేరు మీరు ఆల్రెడీ మీ మీ పనులు మీరు చేసుకోలేని నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నారు కాబట్టి మీకు బాగా చే పనులు చేసి పెట్టే మీకన్నా బాగున్న వాళ్ళు కావాలని మీరు ఆశపడుతున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు కూడా ఇంకా బాగున్న వాళ్ళు కావాలని ఆశపడతారు కదా వాళ్ళేమి నాకన్నా తీసిపోయిన వాళ్ళు కావాలనో నాకన్నా అన్ఫిట్ కావాలనో ఎవరు అడగరు కదా ఎవ్రీ వన్ ఒక్కళ్ళ ప్రతి ఒక్కరు బెటర్ బెటర్ వన్ బెటర్ వన్ బెటర్ వన్ బెటర్ దాన్ మీ అంటే నాకన్నా బాగుండాలి నాకన్నా బెటర్గా ఉండాలి ఓకే మీకన్నా బెటర్గా ఉండాలి అంటే మీకన్నా బెటర్గా అంటే వాళ్ళు పై స్థాయిలో ఉన్నారు మీరు కింది స్థాయిలో ఉన్నారనే కదా మరి కింది స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తులతో మరి వాళ్ళు ఎట్లా ఉండాలా పోని పై స్థాయి వ్యక్తులు ఉన్న వాళ్ళతో మనం ఎట్లా ఉండాలా లైఫ్ ప్లాన్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎట్లా కుదురుతుంది ఎందుకంటే తను మీ మీద డిపెండ్ అవ్వదు మీతో అవసరం లేదు ఎందుకంటే మీకన్నా బెటర్గా ఉంటుంది కదా సో మీతో ఏం అవసరం ఉంటుంది మీ అవసరం ఏముంది అక్కడ వాళ్ళు ఆలోచించుకుంటారు కదా బెటర్గా ఉంటే వాళ్ళ పనులు వాళ్ళే చేసుకుని వాళ్ళ దే వాళ్ళే చూసుకొని వాళ్ళే వెళ్ళిపోతుంటారు వస్తుంటారు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళే చేసుకుంటారు వాళ్ళకి అసలు మీ అవసరం ఏముంది ఇక అట్ ద సేమ్ టైము బెటర్ అనేది ఒక పక్కన పెడితే మనకు మనం ఎంత స్ట్రాంగ్ ఎన్ని విషయాల్లో మనం అన్ని పనులు సజావుగా చేసుకోగలుగుతున్నాం ఎన్ని విషయాల్లో మనం బెటర్గా ఉన్నామని ఒకసారి ఆలోచించండి ప్లీజ్